丁家全家惨遭残害，求丁前辈主持公道，缉拿凶手。此事关系到五岳剑派的清誉，丁某人一定会将此事查个水落石出。大师兄为人光明磊落，断不会做出这种灭绝人性的暴行。令狐冲的剑就插在我爹身上，你们还想如何狡辩？是不是有人想栽赃嫁祸呀？福威镖局可曾结下过什么仇家？我爹他为人和善，哪来什么仇家？倒是自从遇见你们之后，才惹出这么多祸事。难道我们特意跑来害你林家吗？小师妹，我只相信我自己亲眼所见。你别忘了，咱们被蒙面人围攻时。是大师兄舍命相救，是不是你们华山演的一出苦肉戏？你敢侮辱华山派？小师妹，来啊！让天下的英雄看一看，你们华山派赶尽杀绝的手段。动手！动手啊！动手啊！别吵了！镖局的马，上马，跟我走。撤，撤，撤。大师兄从来剑不离身。肯定是有事发生。难道大师兄撞上了灭门真凶？一定是这样。仅凭几句话，就想帮令狐冲开脱，当别人都是三岁孩子吗？华山派离此地路途遥远，你们三个人到福威镖局有何贵干？家师与林总镖头素来交好。让我们到此探望一下。我倒希望你们从未来过。假设此事是令狐冲所为，以他一人之力很难成事。啊
区区一个府尉镖局，居然让青城派精锐尽失。此仇不报，我于沧海望之为人。啊、师傅，您找我。嗯，你派两个人跟着岳灵山和劳德诺，我怀疑。他们知道令狐冲的下落，难道这化身派也是为了辟邪剑谱而来？不得不防啊！剑谱绝对不能落入他人手中。你是东方不败派来的？你就是五毒教教主蓝凤凰。不错，我就是蓝凤凰。不知道你到我们这儿有何贵干啊？我奉日月神教东方少使之命，前来取回教主信物黑木令牌。黑木令牌是我师父当年。拼了性命才从五岳剑派手中夺回，你简单一句话就想拿走？你是想抗命不尊？想要令牌，让东方不败亲自来取，你还不够资格。小丫头，当年你师父都不敢跟我这么说话，你是活得不耐烦了是吧？小丫头。<笑>好大的煞气啊！谁活得不耐烦，还不一定呢。好，今天我就替神教清理门户。嗯、赶来五毒教闹事，你也不看看这里是什么地方？念在你与家师有救，今天就放你一马。哼！回去告诉东方少使，少来窥探我五毒神物。有本事，他该去福州看看，那儿可是众矢之的。哎，这是什么？这是我的香荷包。是姑娘救了我。香荷包？你一个大男人，身上随身带着香荷包？这是小师妹偏要让我带的，还请姑娘还给我吧。还真是定情信物啊。那我就偏不给你了。姑娘，你别开玩笑了。你，你看中我别的什么东西都可以，就是这个香荷包要是丢了。小师妹会生气不理我的。嗯，你身上没有我喜欢的了，我就偏偏喜欢这个。姑娘，你别闹了。姑娘。
してくれ！天下竟然有这么大的！小虫子敢跟大蛇斗，不知是何其物啊！这是千年寒潭中孕育出的冰蚕，寒毒天下无双。那大蛇岂不是输定了？黑王自小被我以各种奇毒猛兽喂养，体内奇毒不下万种。今日，冰蚕在劫难逃。姑娘能从余沧海手中救人，又饲养毒虫，莫非是云南五毒教的人？不错，我是五毒教教主蓝凤凰。你要为民除害吗？姑娘说笑了。虽说正邪不两立，但也不能以偏概全。何况姑娘一看就是宅心仁厚、侠肝义胆。你这人倒是挺有趣的。于沧海为什么要追杀你？他为了辟邪剑谱，杀了扶危镖局满门，恶行被我撞破。青城派号称名门正派，暗地里却干这些见不得人的勾当。哎呀，蓝教主救命之恩，令狐冲铭记在心。姑娘。能把我的香荷包？你是岳不群的大弟子。姑娘认得家师拿你的精血，助黑王抵御寒毒。
。没想到贼子却如此猖獗。师傅，可曾看出对方的武功家数？此人武功博杂，明显是隐藏身份，应该是江湖上成名的人物。到底是谁，要将林家赶尽杀绝？此人要取你性命，易如反掌。活捉才是目的。抓我！哎，你还是不明白。你们家的大祸，都是因为辟邪剑谱而起。将你碎尸万段不管怎么说，凶器在这儿，令狐冲仍然脱不了干系。师傅，青城派掌门于沧海求见。于观主，你说令狐冲杀了扶危镖局满门，此话可是当真的？我二人员路过此处，正好碰上，想出面制止他行凶，没想到青城四秀尽皆遭了令狐冲的毒手。你胡说！岳不群交出的好徒儿，改日我定要上华山讨教。你们还有什么话好说？不，不会的。那余观主为什么没有在现场擒获令狐冲？令狐小儿是被五毒教的人救走的，居然有此事！难怪这几日眼皮老跳，果然是出事了。师傅
们两个鬼鬼祟祟的干什么？福威镖局到底发生何事？说。我们两姐妹只是途经而已，并不知情。鬼话连篇。师傅，师傅，福威镖局有人厮杀，其中一方是五毒教的。啊一招一式，用的全是邪教功夫。外公，平儿，外公，平儿，平儿，我的乖外孙。镖局，这到底是怎么了？啊啊啊啊啊啊站住！见过这个人没有？不认识。臭妖女，收说。这个人认识吗？见过这个人吗？认识这个吗？不说是吧？认识吗？没见过。见过没有？没没有没有,没有。说不说？谁让他二人擅自行动的？二姐想打探辟邪剑谱的消息，没想到成事不足，败事有余。说会不会是令狐冲呢？走，去看看。走，走。哎。其实你可是钓了一条大鱼啊！姑姑息怒。我早已说过，不许带人来此。此人身中奇毒。
不救他，必死无疑呀、啊！啊！感谢丁老弟、于观众，感谢你们对林家施以援手。老夫这厢有礼了。王老爷子过奖了，我倒来迟了一步，不敬。明日我决定带平儿返回金刀门。王老爷子。真凶还没有抓到，您怎么就着急回去了呢？小女夫妇二人失身，耽搁不得，需带回泉州下葬。啊嗯捉拿魔教妖人之事，交给我们。余观众。实在可恶！妖女狡猾，让她跑了。嗯、我看还是先回去吧。我担心平儿有什么闪失。
，余关主，下手如此狠毒，还是没有撬开林总镖头的嘴吗？林老头临死都不肯说。定是将辟邪剑谱的下落告诉了令狐冲，所以才会拼死的掩护他逃走。要想得到天下第一的辟邪剑谱，关键就在令狐冲身上。如今唯一知道他下落的，就是他的小师妹。外公。外公，外公，外公，贤侄，王老爷子遭魔教暗算，我们到那儿的时候已经晚了。不可能！我外公在武功高强，那几个妖女不可能是他的对手。是大魔头东方不败，他赶来救他的姘头。不可能！外公，你醒醒！外公，外公！他体内的两股奇毒，任何一种都可瞬间置于死地，但现在两毒却互相制约、抗衡，加上他之前应该服用过某种奇物，才暂时保住了性命。那姑姑有什么办法把他体内的毒素排出？我已用内力。将奇毒封锁在他丹田气海之中，但要排出，却是无能为力。人各有命，是死是活，看他造化吧。愿天侯娘娘保佑大师兄平安无恙，吉人天下。小师妹，又哭。我跟你说啊，大师兄要是知道你哭成这样，那九重都乐飞了。从头时起，大师兄就一直陪在我身边。刘侯他们欺负我，大师兄就替我出头。十四那年，我金山遇到黑熊，是大师兄与黑熊厮打才坚持到我爹赶来。大师兄敬我爹娘如亲生父母，我绝不信他会背叛华山，更不信他会背叛我。小师妹，你别哭了，小师妹，别哭了。哎，你们俩是令狐冲的同门，姐姐认识大师兄吗？他现在在哪儿？你们还不知道啊？他夺那辟邪剑谱，远走高飞了。姐姐误信谣传，大师兄刚正不阿，平时连小便宜都不肯占的。请问，姑娘是哪门哪派？不怕告诉你，我是五毒教教主。哎呀，看你俩傻乎乎的，我就实话告诉你们吧，令狐冲已经弃暗投明，加入本教了。你骗人！我骗你干嘛呀？他不仅加入本教，而且还被我选为夫君。辟邪剑谱就是他作为聘礼送给本教主的。胡说八道！小师妹，别听这个妖女信口雌黄。你才妖女呢！啊？嗯？喂？大师兄。何时累成这样？你看
，这是我娘亲手绣的，咱们俩一人一个。我，我一个大男人，怎么能带这种东西啊？你敢嫌弃？哼，真是的。来，真好看。回去告诉岳不群，等我和令狐冲完婚，定会上华山拜访。哎，贤侄节哀啊！不知贤侄今后有何打算啊？魔教已经离开福州，令狐冲不知下落。此地久留也无意义。你作为受害者和重要证人，必须和我一道去见左盟主，道明原委，如何呀？一切全凭定前辈所主。嗯。